بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سی ایس 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 پائرنٹس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا پیپر دے کے آئے آپ بڑے خوش ہیں جی آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو ٹاپک وہاں پہ آیا تھا میں تو اس پہ سب کچھ جا کے جو میرے مائنڈ میں تھا میں سب کچھ چھاپ آیا سب کچھ میں لکھ کے آ گیا اور اس میں کوئی پوائنٹ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے لیکن انفارچونیٹلی جب آپ کے سامنے آنسر آپ کی جب مارک شیٹ آتی ہے تو آپ کی وہ کوشش جو ہے اور وہ جو خوشی ہوتی ہے جو پیپر دینے کے بعد کی ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے آپ کے مارکس میں تو وہاں پہ آپ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں بھائی کہ یہ کیا بات ہوئی میں تو سب کچھ وہاں پہ لکھ کے آیا تھا تو یہاں پہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے جسے کمانڈ ورڈس کا یا کی ورڈس کا کانسیپٹ کہتے ہیں یہ ابھی سے اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کا وہ جو بعد میں جا کے خدا نخواستہ آپ کو شوق لگے ابھی سے اس کی تیاری اکارڈنگلی شروع کر دیں تو انشاءاللہ شاء آپ کی نالج پلس ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ اپنے کوشچن کی وہ دونوں مل کے بہترین رزلٹ دیں گی یہ ورڈس کیا ہیں فار ایگزامپل میں نے سامنے لکھ دیا جی ڈسکس کریٹیکلی ویلویٹ ایگزامن اس طرح کے ورڈس آپ نے دیکھے ہوں گے پاس پیپر کے کوشچن آپ دیکھ رہے ہوں گے یا کل کو آپ جب اٹیمپٹ کریں گے ان تو اسی طرح کے ورڈ ہر سوال میں پائے جاتے ہوں گے اور ان کو کہتے ہیں کمانڈ ورڈس یا کی ورڈس آپ کے ہر سوال میں بیسیکلی دو چیزیں ایسے ہو رہی ہوتی ہیں پہلی تو آپ کی نالج لیکن دوسری چیز یہ کہ ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ آپ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اپنے سوال کی اور وہ تب آپ کر پاتے ہیں جب آپ سمجھ پاتے ہیں اس کانسیپٹ کو یہ کمانڈ ورڈز اور کی ورڈز کو ٹھیک ہے یہ ہے کیا بیسیکلی دیز آر ورڈز اینڈ فریزز یوز ان ایگزامس دیٹ ٹیل اسٹوڈنٹس ہاؤ دے شوڈ آنسر دا کوشچن وہ یہ ورڈز آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا سوال اس اینگل سے اسٹرکچر کرنا ہے اپنے جواب کو اور اس اینگل سے ایگزامنر مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہیں پہ اینالائز لکھا ہوگا کہیں پہ ٹریس لکھا ہوگا کہیں پہ کمنٹ لکھا ہوگا کہیں پہ ڈسکرائب لکھا ہوگا ہر ایک کا اپنا مطلب ہے ہر ایک کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آپ نے پوری کرنی ہے وہاں پہ تو ان کو ذرا ون بائی ون آپ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جی اینالائز ٹھیک ہے یا انالیسس انالیسس مینس کسی بھی چیز کی ڈیٹیلڈ ایگزامنیشن کرنا اور وہ کب ہوتی ہے جب آپ کسی بھی ٹاپک کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور بالکل اس کے جو فنڈامنٹل پارٹس ہوتے ہیں فنڈامنٹل کانسیپٹ ہوتے ہیں انہیں آپ ایک ایک کر کے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یو بریک ڈاؤن دا کانٹینٹ آف اے ٹاپک فار ایگزامپل اگر سوال آ جاتا ہے اینالائز دا کشمیر کرائسز ان اٹس انٹائرٹی اینڈ پریزنٹ پاسبل سولوشنس تو یہاں پہ وہ کیا پوچھ رہا ہے آپ سے کشمیر کرائسز کے بارے میں اینالیسز مانگ رہا ہے اور جب اینالیسز مانگ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا کشمیر کرائسز کے جتنے بھی کازز تھے اور اس کے جتنے بھی ایفیکٹس سامنے آئے اس کی جتنی بھی ہسٹری ابھی تک چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ ساری چیزیں ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے کھول کھول کے بیان کرنا ہے پریزنٹ تک جتنے بھی ابھی تک جتنے بھی اس میں ایولیوشن ہوئی ہے جتنے بھی اس میں پروگرس اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس 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 کرائسز میں ایشو میں اور ایک ایک کو آپ نے ایگزامن کر لیا ہر اینگل سے دیکھ کے اسے بتا دیا اور اینڈ میں جا کے پھر آپ نے کیا کیا کہ ٹو ورڈز دا فیوچر بات کی کہ بھائی یہ یہ اس کے پاسبل سولوشنز ہو سکتے ہیں صحیح ہو گیا تو اینالیسز مینس بریکنگ ڈاؤن دا کانٹینٹ آف اے ٹاپک ان ٹو اٹس فنڈامنٹل پارٹس ڈیٹیلڈ ایگزامنیشن صحیح ہے جی اگلا آ جاتے ہیں آرگیو آرگیو سے مراد یہ آبویسلی آپ ایک سٹانس لیتے ہیں اس سٹانس کے یا آپ آپ فار میں لیتے ہیں ایک ٹاپک کے یا اگینسٹ میں لیتے ہیں اور تھرو آرگومنٹیشن تھرو اسٹیٹس تھرو فیکٹس اینڈ فگرز تھرو رپورٹس کا حوالہ آپ مختلف اینگل سے اپنے آرگومنٹس کو اپنے کیس کو وہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور ایک لاجیکل آؤٹ کم تک پہنچتے ہیں یہ ہو گیا جی آرگیو پھر آگے جی کمپیئر کرنا کمپیئر کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی چیز کے صرف ڈفرینسز معلوم کرتے ہیں وہ ڈفرینشیٹ کہلاتی ہے کمپیئر سے مراد سملیرٹیز اور ڈفرینسز دونوں آپ نے کسی بھی دو دو یا دو سے زیادہ انٹیٹیز اگر دی ہوئی ہیں پروپوزیشنز دی ہوئی ہیں تو آپ نے ان دونوں کی سملیرٹیز پلس دونوں کے ڈفرینسز آپ نے دونوں بتا دینے ٹھیک ہے جی پھر آتا ہے کریٹیکلی اب کریٹیکلی کے ساتھ کبھی لگتا ہے کریٹیکلی ایویلویٹ کہیں پہ لگتا ہے کریٹیکلی اینالائز ٹھیک ہے یہ ہے کیا کریٹیکلی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی ایک آپ نے ایک کریٹک کے اینگل سے دیکھنا ہے کریٹک کے اینگل سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو کریٹیسزم پلس نگیٹو کریٹیسزم دونوں چیزیں اس پہ کرنی ہیں کسی بھی ٹاپک پہ ٹھیک ہو گیا جی فار ایگزامپل کریٹیکلی اینالائز ٹرمپ افغان پالیسی اینڈ اٹس امپلیکیشن آن پاکستان تو ٹرمپ افغان پالیسی کو آپ ایک ایک کمپوننٹ کو اس کو اٹھائیں گے 
आप उसके जितने भी स्ट्रेंथ्स हैं जितने भी वीकनेसेस हैं या जितने भी एडवांटेजेस हो सकते हैं डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न इस सवाल में पाकिस्तान का अगर पूछ रहा है आपने वो दोनों हर एक पॉइंट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों चीजें आपने बयान करनी है फिर पॉलिसी एज अ होल आपने देखनी है कि ये ज्यादा किस तरफ जा रही है बात क्या ये पाकिस्तान पे नेगेटिव इंप्लीकेशन इसकी ज्यादा आएंगी या पॉजिटिव इंप्लीकेशन ज्यादा आएंगी ठीक हो गया जी तो आपने इंटायरिटी में देखना है एक एक कंपोनेंट को उसको जज करना है आपने और एक एक कंपोनेंट की इंप्लीकेशन या जो भी उसका आउटकम पॉसिबल आपको नजर आ रहा है आपने वो वहां पे बयान करना है और इस तरीके से आपने क्या करना है जज करना है एक लॉजिकल आर्गूमेंट डिवेलप करना है और एंड में आपने एक कंक्लूजन देना है ठीक हो गया जी तो इसमें आप क्या करते हैं एक एक पॉइंट को उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों दोनों का मवाजना कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे एक आउटकम पे पहुंचते हैं ठीक हो गया जी फॉर एग्जांपल यहां पे एंड में आप बता सकते हैं कि इन इट्स इंटायरिटी अगर देखा जाए तो ज्यादा इसके इंप्लीकेशन पाकिस्तान पे पॉजिटिव हो सकते हैं या आपके अगर आर्गूमेंट्स इस तरीके से थे कि आपने जब क्रिटिकली एनालाइज किया एक चीज को इस पॉलिसी को तो आपको पता लगा कि भाई इसमें पाकिस्तान के लिए नेगेटिव इंप्लीकेशन ज्यादा है तो आप वहां पर आप ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा फिर अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं एंड में कि अगर ये 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 चीजें की जाए पाकिस्तान इस इस एंगल से पाकिस्तान इस चीज को डील करे और ट्रंप अफगान पॉलिसी में अगर ये चीजें ज्यादा हाईलाइट की जाए या इनको जरा सा मजीद अमेंड किया जाए तो पाकिस्तान पे बेहतर इंप्लीकेशन हो सकती हैं और पीस इंश्योर किया जा सकता है ठीक हो गया जी फिर आता है डिफाइन डिफाइन करने से मुराद ये है किसी भी चीज का प्रिसाइज मीनिंग देना प्रिसाइज से मुराद ये बिल्कुल टू द पॉइंट जैसी उसके बिल्कुल नपे नपे तुले अल्फाज में आपने उसके उसकी डेफिनेशन दे दी ठीक है उसका मतलब बयान कर दिया और अगर वहां पे उस मीनिंग में उस डेफिनेशन में कहीं ना कहीं आ, कोई ऐसा वर्ड है जो मजीद एलेबोरेशन मांग रहा है तो आप दो या तीन सेंटेंसेज में मैक्सिमम छोटे छोटे सेंटेंसेज में उसको जरा सा मजीद खोल के एलेबोरेट कर दें ठीक है लेकिन डिफिनेशन हमेशा प्रिसाइज होती है टू द पॉइंट होती है उसकी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन अगर आपने डाल दी फिर तो वह डेफिनेशन खत्म हो गई ना डेफिनेशन मीन्स क्या आपने टू द पॉइंट सिंपल एक चीज का मानी बयान करना है बगैर उसकी डिटेल्स में गए फिर जी डिस्क्राइब डिस्क्राइब करने से मुराद ये है कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उन तमाम करेक्टरिस्टिक्स का एक डिटेल्ड अकाउंट आपने देना है डिटेल्ड अकाउंट देने से मुराद ये उसे खोल खोल के आपने एक्सप्लेन करना है सही हो गया जी तो डिस्क्राइब का जब भी वर्ड आ जाए तो उसके एक एक कंपोनेंट को उठा के आपने क्या करना है कि उसकी डिटेल में जाना है फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 तो एक एक फंडामेंटल राइट right को उठाना है उसका वहां पे उसको उसकी आपने मजीद डेप्थ में जाना है मजीद उसको एक्सप्लेन करना है और देखना यह है कि कि वो फंड वो जो बेसिक वो कोई भी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट है वो किस तरीके से एक्सरसाइज किया जा सकता है किस तरीके से उसकी कोई लिमिटेशंस है तो वो लिमिटेशंस बतानी है कहीं पे उस पर लॉ बनाने की जरूरत है तो आपने बताना है कि इधर एक चीज दर्ज है कि जी लॉ बनाया जाएगा इस पर्टिकुलर लॉ इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे तो वो लॉ नहीं है जी फॉर एग्जाम्पल तो इस पर लॉ बनाए जाने की जरूरत है मकसद यह है कि वहां पर बेसिकली आप एक डिटेल्ड अकाउंट प्रेजेंट कर रहे होते हैं एक एक चीज पे खोल खोल के डिस्कस में क्या कर रहे हैं जी डिस्कस में आप जहां पे एक तरफ ऑर्गुमेंटेशन थी ऑर्गुमेंटेशन में क्या होता है यहां आप फॉर में बात करते हैं और यहां अगेंस्ट में ऑर्गुमेंट्स देते हैं यहां पे आप दोनों चीजों को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं ठीक है डिस्कशन में आप क्या करते हैं कि उसके हक में भी जो बातें आ सकती हैं वो भी आप बयान करते हैं उसके अगेंस्ट जो बातें जा सकती हैं वो भी आप बयान करते हैं ठीक है और उन दोनों उन दोनों चीजों को बैलेंस में लेके आप चलते हैं और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जहां पे आप देखते हैं कि क्या उसके फॉर्म में जो आर्गुमेंट्स हैं वो ज्यादा मजबूत हैं या उसके अगेंस्ट वाले आर्गुमेंट ज्यादा मजबूत हैं तो उसकी बेस पे आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वॉज ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेटेजी एंड पोलिटिकल विल डिस्कस तो क्या इसी क्या स्ट्रेटेजी और पोलिटिकल विल की लैक की वजह से ही एनर्जी क्राइसिस आई या कई और रीजन फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक क्राइसिस भी आप इसमें डाल सकते हैं आप इसमें वाटर क्राइसिस भी डाल सकते हैं तो क्या इन दो चीजों की वजह से एनर्जी क्राइसिस आए या और भी ऐसी चीजें थी उन इन दोनों पॉइंट्स का मवाजना करके आप एक पॉइंट एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि भाई लैक ऑफ स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल विल ही रूट कॉज होती है जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में हैं अभी तक या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये दो तो हैं ही हैं लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं तो डिस्कशन में ये दोनों चीजें फॉर और अगेंस्ट वाली दोनों चीजें आ जाती हैं और एक बैलेंस्ड आर्गूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं वहां पर 
जस्टिफाई में क्या है जस्टिफाई में जस्टिफिकेशन आपने देनी होती है आप जो भी स्टांस ले रहे हैं किसी चीज पे आपने उसको जस्टिफाई करना है ठीक है जी आपने देखना है कि आप जो फॉर एग्जांपल आप जो सजेशन दे रहे हैं या आप जो स्टांस ले रहे हैं उसका काउंटर आर्गुमेंट जो भी हो सकता है वो भी आप बयान करते हैं वहां पे कि भाई मेरी बात का ये एक पॉसिबल एक काउंटर हो सकता है लेकिन अगेन इस बात का जवाब ये है तो आप क्या कर रहे हैं कि अपना स्टांस भी प्रेजेंट करें उस स्टांस के अगेंस्ट जो जो मजीद अल्टरनेट्स कोई दे सकता है वो भी बता रहे हैं लेकिन आप एंड में बता आप ये प्रूफ कर रहे हैं जस्टिफाई कर रहे हैं कि इतने अल्टरनेट्स होने के बावजूद जो मेरा स्टांस है जो ये नेरेटिव है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट uh, है ये ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि जी ये 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 उसके आर्गूमेंट्स हो गए तो जस्टिफाई में आप अपने स्टांस को जस्टिफाई कर रहे हैं बेसिकली कि भाई इसलिए ये ज्यादा वैलिडिटी uh, है मेरे मेरे आर्गूमेंट्स की ठीक है और वहां पे आप बाकी जितने अल्टरनेटिव आर्गूमेंट्स होते हैं वो भी बता सकते हैं लेकिन एंड में आपने किसी एक आर्गूमेंट को जो आपका बेसिक आइडिया uh, होता है उस चीज पे किसी भी टॉपिक पे या सवाल पे वो आपने प्रूव करना होता है कि वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो सबसे ज्यादा वैलिड अब जी आगे आ जाते हैं इवेल्युएट इवेल्युएट करने से मुराद क्या जी कि आपके पास सामने डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं डिफरेंट सजेशन हो सकते हैं डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं किसी भी टॉपिक के तो आप क्या करते हैं कि एक एक सोल्यूशन को फॉर एग्जांपल कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है ना तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को आप फॉर एग्जांपल उठाते हैं और उसके वे आउट की आप बात कर रहे हैं उसके आप सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट सोल्यूशंस आ जाएंगे ठीक है जी उसमें तीन चार किस्म के सोल्यूशन आ सकेंगे तो आप एक एक को उठाएंगे एक एक को आप जरा सा डायसेट करेंगे एग्जामिन करेंगे उसके जितने पॉजिटिव हो सकते हैं जितने पॉजिटिव इंप्लीकेशन हो सकते हैं वो भी बताएंगे जितने नेगेटिव इंप्लीकेशन हो सकते हैं वो भी बताएंगे आपने फॉर एग्जांपल चार पॉइंट्स हैं तो चारों के चारों के साथ आपने ये काम करना है ठीक है उसके प्रोज बता दिए उसके कॉन्स बता दिए उसके एडवांटेजेस बता दिए डिसएडवांटेजेस बता दिए और एंड में आप एक लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई ये वाली जो ऑप्शन है चूंकि इसकी जो एडवांटेजेस हैं या जो प्रोज हैं वो ज्यादा हैं और वो ज्यादा बेहतर एक सोल्यूशन साबित हो सकता है और उसके कॉन्स इतने नहीं हैं डिसएडवांटेजेस कम है तो फॉर एग्जांपल कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की ही बात कर लेते हैं जो आपने एक फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ए जो है वो बेस्ट है वो कश्मीर के लिए भी बेस्ट है वो पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए भी बेस्ट है रीजन के लिए भी बेस्ट है तो ये उसका पॉसिबल आउटकम होना चाहिए तो आप हर एक जो ऑप्शन uh, है उसको आप जरा सा वहां पर उसका मुवाजना कर लेते हैं आपस में टू वट एक्सटेंट से मुराद क्या जी कि आप किसी चीज से किस हद तक मुतफिक हैं किस चीज से किस हद तक इतफाक करते हैं या फिर ये कोई पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिसी किस हद तक किस एक्सटेंट तक फॉर एग्जाम्पल वाटर क्राइसिस की जो वाटर पॉलिसी वाटर पॉलिसी जो पाकिस्तान की किस हद तक पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने में करामत साबित हो सकती है तो आप उसमें क्या करते हैं कि उस पॉलिसी को उठाया आपने और उस सवाल के जवाब में आपने क्या किया उस पॉलिसी का भी बता दिया उस पॉलिसी के मेरिट्स भी बता दिए डी मेरिट्स भी बता दिए शॉर्ट कमिंग्स भी बता दी और एंड में बता दिया कि जो करंट पॉलिसी है वो इस हद तक तो कर सकती है पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस को सॉल्व लेकिन अगर उसमें यह सजेशन भी एड कर दी जाए या इसको जरा मजीद रिवाइज कर दिया जाए ये पॉइंट्स ऐड कर दिए जाए तो ज्यादा बेहतरी आ सकती है तो व्हाट अप टू व्हाट एक्सटेंट में आपने क्या किया ये काम कर लिया ठीक है जी ट्रेस ट्रेस से मुराद ये है किसी भी टॉपिक कि जो जितनी भी हिस्ट्री है शुरू से लेके अब तक कि उसको पूरे तरीके से आपने ट्रेस करना है पूरे तरीके से उसके एवोल्यूशन वहां पे डिस्क्राइब करनी है कश्मीर की ही फॉर एग्जांपल एक अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ और अभी तक उसमें क्या क्या डेवलपमेंट आई है किस तरीके से वो मसला एवॉल्व हुआ है वो आपने उसका हिस्टोरिक अकाउंट पेश कर देना है ठीक है जी किस डेकेड में क्या क्या हुआ क्या क्या सिग्निफिकेंट किस किस साल में क्या क्या सिग्निफिकेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन आई पाकिस्तान ने क्या स्टेप्स उठाए इंडिया ने क्या स्टेप्स उठाए शिमला एग्रीमेंट क्या था करते करते आप अभी तक का उसका बिल्कुल बता देंगे कि अभी तक क्या होता है प्रूव में क्या है जी प्रूव में ऑब्वियसली नाम से ही जाहिर है आप साबित करते हैं किसी चीज को किसी भी स्टांस को भी साबित कर सकते हैं या दूसरा कोई स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल सवाल में वो आपको दे सकता है और आपसे ये पूछ सकता है कि प्रूव कि क्या आया ये बात बिल्कुल सही है या इज इट ट्रू या इज इट फॉल्स तो आपने एविडेंस की बेस पे प्रूव हमेशा एविडेंस की बेस पे किया जाता है साबित आप कोई भी बात सबूत की बुनियाद पे करते हैं तो आप उस के एविडेंस प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं वो स्टैट्स की फॉर्म में हो सकते हैं रिपोर्ट्स की फॉर्म में हो सकते हैं हवाले आप दे सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में और बता सकते हैं कि जी ये नेरेटिव आया दुरुस्त है कि गलत है ठीक है जी उसके बाद आ जाता है कमेंट 
कमेंट करने से मुराद ये है कि आप फॉर आप किसी भी चीज़ पे कमेंट कब कर पाते हैं तब कर पाते हैं जब आपकी उस पर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होती है कमेंट में हमेशा आपसे आपकी अपनी ओपिनियन मांगी गई होती है ठीक है फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है जी द पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान कैन इरप्ट लाइक एन एटम बॉम्ब ठीक है इस पर अपना कमेंट दें तो यहाँ पे बात किस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब इससे ये चीज़ आप आती है ना सामने अगर इसे ज़रा सा आप एनालाइज करें इस स्टेटमेंट को कि जी क्या कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ इस रफ्तार से हो रही है कि एक दिन वो खुदा न खासा एटम बॉम्ब की तरह फट सकती है तो इस पे अपनी ओपिनियन दें अपनी ओपिनियन अब आप कैसे देंगे ऑब्वियसली इस पर आपकी नॉलेज होनी चाहिए और जब आप ओपिनियन इस पर देना शुरू करेंगे कमेंट आप इस पर अपना देंगे तो आप इसमें रीजन्स भी बताएंगे उसके अफेक्ट्स भी बताएंगे और फिर वो कितनी ऐसी चीज़ें हैं वो कह भी रहे हैं कि ये एटम बम की तरह फट सकती है कभी आगे जाके तो वो वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है वो भी आप बयान करेंगे कैसे इससे डील करना है कैसे इसको रोका जा सकता है वो भी आप बयान करेंगे तो आपकी उस पर उसके उसके कॉजेज़ को लेके उसके अफेक्ट्स को लेके उसके सजेशंस को लेके सोल्यूशंस को लेके जितनी भी आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी बैड बाई सम फॉर्म ऑफ डेटा सम फॉर्म ऑफ रिपोर्ट उन चीज़ों का आप हवाला देंगे और इन चीज़ों पर आप वहाँ पे अपना कमेंट प्रेजेंट करेंगे सजेशन सजेशन से मुराद किया जी कि आप अपनी तरी अपने तौर पे प्रपोजल्स प्रेजेंट कर रहे हैं प्रपोजल्स दे रहे हैं ठीक है कंसिडरेशन के लिए सजेशन क्या होती है कि जो एग्जामिनर है या सामने जो बंदा है जो आपसे आपकी सजेशन मांगता है वो क्या मांग रहा होता है बेसिकली आपका प्रपोजल आप, आपकी तरफ से प्रपोजल मांग मांग रहा होता है कि भाई इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है वॉट आर द मेन कॉजेज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान यहाँ पर आपसे नॉलेज पूछ रहे हैं वॉट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू एड्रेस इट ठीक है तो यहाँ पे आपसे क्या मांग रहे हैं आपकी अपनी ऑब्वियसली नॉलेज की बेस पे आपके अपनी एनालिसिस uh, की बेस पे आपसे सजेशंस मांग रहे हैं और वो सजेशंस लॉजिकल सजेशंस होनी चाहिए देखें सजेशन कोई भी हो सकती है एज लॉन्ग एज आप वहाँ पे आर्गूमेंट एक साउंड आर्गूमेंट आप दे रहे हैं तो साउंड आर्गूमेंट के साथ आपने एक एक सज, दस सजेशन दे रहे हैं तो हर एक में एक इट हैज़ टू बी बैक्ड बाई सम फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट सम फॉर्म ऑफ लॉजिकल लॉजिकल एनालिसिस डेटा ठीक है जी यहाँ हिस्टोरिक एनालिसिस एक हिस्टोरिक एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से आप उठा रहे हैं कि पहले ये चीज़ हुई थी फलाने मुल्क ने ऐसा किया था हम भी उससे ये सीख सकते हैं और ये कर सकते हैं तो ये आपका क्या होता है कि एक सजेशन वाला आ गया फिर जी एलेबोरेट एलेबोरेट से मुराद ये है कि आप एक चीज़ को मज़ीद खोलते हैं आप उस चीज़ की बारीक बीनियों में जाते हैं और उसमें मज़ीद उसको खोलते हैं फर्दर डिटेल प्रोवाइड करते हैं किसी भी थ्योरी पॉलिसी या किसी भी सिस्टम के बारे में आप क्या करते हैं फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जैसे उसने इतनी बात तो आपको कह दी कि सी पे सी पैक इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ वेल वन बेल्ट वन रोड इनिशियटिव एंड रीजनल गेम चेंजर ये बात तो उसने कह दी अब इसको एलेबोरेट इस चीज़ को अब खोलें वो कैसे फॉर एग्जांपल अब आप बताएं जी कि ओबोर है क्या या बीआरआई जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है क्या और फिर सी पैक जो है उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो उसने उसने भी बता दिया आपको वो क्यों है वो भी आप बताएंगे ठीक है जी और फिर उसके बाद आपने एक एक पॉइंट को कि भाई गेम चेंजर रीजन के लिए ये इस वजह से है ये इस वजह से है ये इस वजह से फिर पाकिस्तान के लिए इसलिए इंडिया चाइना के लिए इसलिए सेंट्रल एशिया के लिए इसलिए अफगानिस्तान के लिए इसलिए वो सारी के सारी रीजन्स बता देंगे कि जो ये साबित करती हूँ कि भाई ये वाकई ये गेम चेंजर है तो एलेबोरेट में आपने क्या किया कि फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है किसी भी चीज के बारे में इसके बाद जी आखिर में आ जाते हैं इन्यूमिरेट इन्यूमिरेट से मुराद ये कि वन बाय वन बयान करना वन बाय वन डिस्क्राइब करना ठीक है और इसमें क्या है फॉर एग्जांपल ये सवाल इन्यूमिरेट द मेजर्स अडॉप्टेड बाय एच फॉर प्रोमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इन पाकिस्तान इससे क्या मुराद है कि एच ने जितने भी इकदाम उठाए हैं जितनी भी पॉलिसी रिकमेंडेशन तैयार किए हैं या पॉलिसीज बनाई हैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो अभी तक वो जो जो ऐसे ये ऑब्वियसली आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी सवाल है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड भी सवाल है तो आपने अगर इसको फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा जी एच ने ये एक कदम उठाया डिजिटल लिटरेसी को प्रोमोट करने के ये चीज उठाई फिर जी आ, ये एक और स्टेप उठाया जिससे क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके ठीक है आ, इसी तरीके से कोई रिसर्च कर रहा है तो रिसर्च के लिए ये 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 बेंच मार्क्स हैं जो उसने जो उसने बताए हुए ले डाउन किए तो ये फॉर एग्जांपल एच के आपने जितने भी तो वन बाय वन आपने किसी भी पॉलिसी मैटर पर सवाल आ सकता है कोई भी फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल आ सकता है तो इन्यूमिरेट का जब वर्ड आ गया तो इसका मतलब कि आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके वन बाय वन एक
अगर अभी से आप एक एक करके इन सारे वर्ड्स को समझ लेते हैं और अपने जितने भी आप आगे पेपर्स अटैम्प्ट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उनकी इसी पैटर्न के मुताबिक और इन्हीं चीज़ों से इन्हीं चीज़ों को इन्हीं एंगल्स से आप अटैम्प्ट करेंगे इन की को समझ के तो इन शाह जिस वक्त फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो आप वो देख के बड़े खुश होंगे और तब याद करेंगे कि हाँ भाई टाइम से ये चीज़ समझ आ गई थी तो हमने जाके टेक्निकल ट्रीटमेंट को उतनी को भी उतनी वैल्यू दी जितनी हमने नॉलेज को दी थी तो आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा इन शाह आई होप के आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे और कोई भी क्वेश्चन है कोई भी कमेंट है तो आप नीचे लिख दें इसको शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आई बेल आइकन भी एक होता है उसको भी आप बेशक क्लिक कर लें ताकि नई जितनी भी वीडियोस हैं आपको उनका पता चलता रहे अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ